Сегодня мы собрались, чтобы поучиться. Поучиться, и школу будет нам давать наш топ-лидер да, нашей компании. И нам вообще, честно говоря, можно сказать, повезло. Мы целую неделю будем с ней общаться, будем ее слушать, будем что-то брать. Самое лучшее, естественно, да? Потому что у нас много у самих у всех самого хорошего, а самое лучшее, да, мы будем брать. Естественно, мы будем давать, мы будем делиться, мы будем у вас учиться, а вы будете учиться у нас. Вот. А сегодня проведет школу, как я уже сказала, тут менеджер нашей компании, женщина, которую вы уже все знаете, наверняка уже прониклись да, тем, как она дает школы, действительно потрясающие школы, интересно, все очень эмоционально, все очень энергично. Так что сегодня вам представилась возможность еще одну школу такую послушать, и я предлагаю вам все записывать, все уникать впитывать энергетически и, конечно же, потом будете все это передавать кому-то, да, своим, своим, хотел сказать, знакомым, своим партнерам. Вот. И я не буду много времени занимать, я просто попрошу вас помочь мне поприветствовать топ-менеджера компании Витрину Елену. Галина, испуганная, такая вот, держащаяся за свою работу, мертва, да, там, 1025, наверное, была месяц зарплата, может быть, побольше, Валочка, это какая зарплата была, когда ты пришла? Ой, 15, наверное, ну, до 20 лет. Ага. И с каким вот страхом она выходила первый раз на отзыв, с каким страхом она выходила проводить клуб, и вот по прошедшему, скажем, времени, когда ты уже видишь, что это уже состоялся человек, что уже у нее есть вот видение, она уже знает, куда она идет, чего она хочет, и ты понимаешь, что вот время, которое, скажем, я прошла здесь в компании, оно не просто так потрачено. Но действительно, вот, скажем, Лариса, Евгения, Элла, они действительно лепят звезды, они создают вот эти шедевры и учат нас создавать вот эти шедевры из любого человека. И вот когда ты осознаешь, что я тоже могу создавать, я тоже могу проводить за собой людей, вот именно вот это понимание, что я служу людям, праведником, вот в этот другой мир, мир богатства, роскоши, самодостаточности, уважение самой к себе, что ты не просто прокоптила небо, да, вот прожила свою жизнь, а именно, что ты прошел и провел еще кого-то за собой и оставил именно вот след в людских сердцах. Осознайте вот это, что вы каждый, вы можете стать такой, как Лариса Гер, как Элла Николаевка, как Татьяна Василевская. Это может каждый. Это нужно только захотеть. Захотеть. И об этом мы с вами будем сегодня говорить, вот именно как сделать так, чтобы быстро вот этот путь пройти, какие моменты мы проходим, чтобы у вас уже была вот такая вот картинка, видение и именно понимание. Вот. Но сначала мы будем говорить все-таки, что такое статистика, да? Вот. Статистика обязательно. Я показывать просто буду. А, статистика обязательно. Это каждый понедельник группа собирается, что делали в неделю. Не для того, чтобы, скажем, ругать, да? Ребят, никогда никто не ругает. Поймите правильно, это разбор полета. Это по прошествии недели работа над ошибками. Чтобы следующая неделя, которая начинается с сегодняшнего дня, она у вас была плодотворной. Вот. Цифры, они говорят, где какая проблема. Цифры говорят, что я делала, когда я просто сдала статистику, я сдала и не поняла даже, для чего, зачем и почему. А вот когда собирается группа... Поставьте, пожалуйста, воду. Именно а вот здесь... На цифрах а, сразу видно. То есть, когда мы стартуем, скажем, в течение первого года, особенно важно полгода, новичок, он должен делать как минимум 30-70 звонков каждый день. 
Это закон цифр. Чтобы быстро стартануть, максимум энергии вкладывают именно на вот этом первом этапе новичка. Отрыв ракеты, взлет ракеты, старт а, в ваш бизнесе. Поэтому максимум звонков. И если мы берем один день, мы отдыхаем, звонки не делаем, 6 дней. Вот минимум 6 на 30, минимум, да? Если я пришла заниматься бизнесом, значит, сколько я должна звонков сделать, как минимум 180, да? Потому что на цифрах, а если я хочу больше результат, значит, я делаю не просто, скажем, так, это не стирается, да? Вот синий, это вот это. То есть как минимум 180 звонков круга. И вот эта цифра, скажем, это минимум. Если я хочу, как вот я новичком, как Татьяна Василевская проходила этот этап, я каждый день делала минимум 50 звонков и все 7 дней в неделю. Вот я давала статистику, у меня как минимум было 350 звонков. 350 звонков. Это вот была моя статистика полгода, пока я новичком пахала. Потому что я понимала, что если у меня не будет людей, мне некому будет продавать продукт, мне не с кем будет говорить на бизнес. И смотрите, вот я уже говорила, кто в прошлый понедельник был, от общего количества звонков срабатывает 10% людей придут за неделю. Так, это не хочет писать. Так, то есть посмотрите, вот если я сделала 180 звонков, значит придут 18. У новичка пятый, шестой покупает. Это уже когда вы профи, там третий, второй, третий покупает. Поэтому вот считайте, если я новичок только пришла, я еще не умею правильно продавать, у меня еще нет вот этой силы влияния, да, вот. а, то а, поделите на 6, 3 человека купят. То есть какой я делаю товарооборот на неделю, если я делаю вот это количество звонков. А если я делаю 350 звонков, я понимаю, что люди это деньги. Не только каждый день, но это деньги в электронном кошельке. Это квалификация, это мое будущее. Вот количество звонков. Это не просто статистика Карановской Лени нужна или там или Николаенко. Это мне нужна вот эта статистика. Чтобы я четко себе давала отчет, что я делала эту неделю. Потому что я предприниматель и это мой собственный бизнес. И если я сделала 35, 350 звонков, да? 35 человек, посмотрите, должно ко мне прийти. Каждый пятый, давайте вот так купит, 7 человек однозначно я сделаю продажи за неделю. Минимум по 4 тысячи. Тридцатка есть? Значит, уже чистыми 16 тысяч я заработал за неделю. Я уже стою на плаву. Стою. А потом, когда ты уже привыкаешь, когда он начинает работать каждый третий, Посмотрите, какая работает статистика. За неделю 10, как минимум, человек у меня купят. Сороковка однозначно за неделю у меня будет. За месяц сколько будет? И когда я вот понимаю, для чего мне делать звонки, то это взаимосвязано с моим товарооборотом, не с чужим, да? С моим товарооборотом. Плюс 35 человек. Как минимум, каждый шестой, каждый шестой останется послушать бизнес. Как минимум, за неделю я могу сколько человек оставить послушать бизнес. А если я усилия приложу, я каждого второго оставлю послушать бизнес. Да? 12 человек послушать, за неделю будет два включения. 12 человек послушали, да? будет два по программе Gold. Уложили это себе в голову? Для чего мне нужно каждый день делать звонки? Вот такая существует статистика. И когда вот мы берем, да, скажем, для пятидесятника, вот это хорошая статистика. Для пятидесятника. Те, кто на 50%. Для них, скажем, ну неплохая, для новичка это неплохая статистика. Для старичка, который уже как минимум полгода, который год... Это вообще маленькая, ну, только маленькая, да? И вот давайте смотреть. Значит, должно, по идее, прийти 11 человек. Вопрос. Пришло 3, да, Наташа? 
Угу. Пришло три. Да? Значит, что вот здесь? Здесь не работает абсолютно. А, вопрос такой. Качество приглашения. Что ты говоришь? Да, вот ко всем касается. Да, ребят, приблизительно одинаковое количество звонков у всех. Поэтому э, не конкретно к ней, а просто мы говорим о цифрах. Договорились? Вот. 110 звонков. Пришло 12. Так? Так, что говорит Семенова? Почему они приходят? Значит, все слушаете, что она говорит. Почему к ней приходят? Статистика сработала, классно. Значит, 7 купили. Да? Супер. Супер, да? Вот, маловато. Маловато. Значит, усилить вот здесь действия, да? Вот так далее. То есть, посмотрите, как цифры работают. И вот именно когда сидят все, все, вся команда, все стопроцентники однозначно, пятидесятники должны договариваться, отпрашиваться, прям влияете на свои первые линии. Понедельник, договариваешься, приходишь, потому что это тебе надо. Это тебе надо. Вот. Дальше смотрим. 94, 4 пришло. Да, качество звонков нет, статистика не работает. Но два купили. Уже хорошо. Маловато. 110, 6, да, опять вопрос, приглашение. Вот здесь хорошая статистика, скажем, да? Вот идет. А, здесь мало, один купил, то есть один к 6. А если было бы 330 звонков и пришло бы 35, какая бы вот здесь была сумма? Так, бизнес плохой, продукт плохой, или же где-то чего-то я не дорабатываю, да? 110, 6, 1. Посчитали, значит, вопрос. 108, пришло 7. Маловато. Но 4 купили. Неплохо. То есть вот для чего каждый понедельник разбирается в статистиках. Более того, каждый понедельник идет разбор полетов по клубам. То есть собирается команда и отрабатывает дисциплина. То есть кто ключевой, кто ваш менеджер. Потом это уже когда у вас группа начинает расти, скажем, у вас уже группа своя личная 5-7 человек больше, уже идет дележка по группам. Вот пока группа небольшая, значит, ваш лидер офиса, он собирает каждый понедельник. Это вот как положено делать, да? Вещи, которые нельзя нарушать. То есть это база бизнеса, чтобы был результат чтобы действительно была организованность и был у всех результат. А потом, когда уже у вас команда начинает побольше, вы уже свою группу собираете и с каждым индивидуально вот этот разбор полетов делаете. Вот, вот таким образом. То есть это нужно серьезно понимать, к этому нужно серьезно относиться и ну, делать сразу, скажем, правильные вещи, чтобы дальше будет правильная дубликация в команде. То есть когда вот мы говорим, что привычка она вырабатывается 21 день. Чтобы поменять свою привычку, нужно 21 день это делать. Прям шкирку себя поднимать и заставлять. Через 21 день уже старая привычка сломалась и вырабатывается другая. Результат идет другой. Вот и сегодня мы будем о чем сейчас с вами говорить. Да, это вот можно одним... Слово написать так вот рычаги успеха, да? Рычаги успеха. Что успеем, о том поговорим. А, начало мы начнем с вами с чего? Вот что происходит с людьми, когда они приходят с найма, и у них идет так называемая ломка. Почему это происходит? Вот смотрите сразу. Такой момент. Вот. На себе вот начну рассказывать, скажем, я 48 лет жила, работала там, у меня были какие-то свои привычки, у меня была своя зона комфорта. То есть вот представьте, дом, вы в нем живете. Много-много лет. Захотели построить новый. Супер классно. Разрушили свой дом, в котором жили. Все, обломки, рухнуло. А новый еще не построили. Чтобы новый построить, что происходит? Начинаем разбирать разрушенные обломки. Там чашечка любимая, там это любимое, там вот то любимое, тоска зеленая. То есть начинаем вот это все обломки разгребать 
это все будут такие же моменты, как уныние, страхи, стресс, непонимание, разочарование какое-то. Рухнул ваш привычный образ жизни. Начинаем разгребать. Очистили площадку. Поплакали, сопли, слезы утерли. Чисто. Начинаем с вами рыть котлован. Можно рыть совочка. Если я буду делать 50 звонков в день, это совочка, песочница, да, я рою котлован. А можно экскаватор, когда я делаю каждый день 70 звонков. Это экскаватором. Раз, 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 вырыли фундамент. Уже повеселее. Правда? Уже я вижу. Процесс пошел. Потом что нужно? Залить. Залили. Это уже может быть человек 5 у вас менеджера квалификации. То есть уже фундамент залили. А потом только мы с вами начинаем строить дом. Кладь кирпичи. Один гол, второй гол, третий гол и так далее. За три года уже маломальские стены домика мы с вами построили. Нельзя просто так разрушить старое и быстро-быстро построить новое. Нельзя. Это вот эти моменты страха, разочарований, сомнений. А зачем мне надо? А там так было хорошо. Почему там было хорошо? Там была доза, зарплата. Ты можешь целый день заниматься чем угодно, делать что угодно. У тебя есть каждый день миска, похлебки, да, поговорю, чтобы ты не умер с голода. Соцпакет. Тебе дадут вот эту миску, чтобы ты не умерла. А выработалась эта привычка многолетняя зависимости от вот этой миски. Что дядя принесет и мне это даст. Что дядя организует, кто-то сделает, а у меня вот от всех до сих список своих обязанностей. И вот первое, что нужно, это поменять вот это отношение что предприниматель, да, предприниматель, это ответственность, это ответственность, ответственность пропорционально либо так вот, предприниматель, он все делает сам, сам. И пока вот это переосознание не произойдет, будем вот так буксовать на одном месте. Почему легко быстро стартуют здесь люди? которые быстро меняют отношения, они понимают, что это мой бизнес, это я сама должна каждый день делать определенное количество звонков, каждый день говорить с каждым человеком, продать продукт, поговорить на бизнес, предложить ему возможность заработка. Это я сама себе должна. И кто в группе, когда вот мы говорим уже о работе э, в офисе, те люди, которые больше берут ответственности, которые, скажем, знают, что сегодня проводится школа, э, моего лидера вдруг нет, значит, кто-то берет, ставит доску, кто-то организует, включает, зажигает, группа уже готовится. И тот человек, который вот эту ответственность берет, он больше и получает. А он уже отдал энергию, он потратил, он сделал действие, значит, Вселенная ему уже должна. А возвращает эквивалент деньги. Деньги. Поэтому люди, которые ответственные, они имеют много денег. Сначала я ответственна за свой собственный результат. Не мой медиапартнер, не мой наставник, не Татьяна Василевская. Не Элла Николаевна, не Лариса Герб, они не ответственны за мой результат. Я сама ответственна за то, что я делаю каждый день. Вот в этом разница. И очень важно работать с
работать со своими мозгами самим и понимать, какова цель моего прихода в бизнес, зачем я пришла. Все, я с вами знакомилась, вы все озвучивали, и я затем уже пришла, ребят, я тоже пришла первая за деньгами создать себе подушку безопасности. Такую подушку, чтобы моим внукам и правнукам осталось. Не просто так, вот балду пинать, развлекаться. Вот. И когда вот ты понимаешь, что именно отношение мое к, своему, к моему собственному бизнесу, это будет мой результат. Вот это будет результат, да? Это первый момент, что с перв... со своими первыми линиями то же самое. Нужно сразу человеку доносить. Вот там тебе давали дозу каждый день, ты к этому привыкла. Это нормально. Теперь нужно время, чтобы поменять привычку. Теперь нужно тебе время, чтобы произошло вот это осознание, переосмысливание. Переосмысливание. Для чего я должна приходить, для чего я это должна делать, для чего, зачем и почему. То есть вот это первый момент, да, что естественно... Страхи у всех, но для этого есть медиа, партнер, для этого есть школы. Именно мы всегда говорим, что скорость обучения, скорость обучения, это эквивалент денег. Никогда ни одна школа, она не повторяется. У каждого лидера, который приезжает в город, который проводит школу, у него есть свое видение, свое отношение, свои этапы. И каждый лидер, он делится уже с вами именно вот этими изюминками, чтобы вы уже не падали, чтобы вы уже четко знали, какие этапы проходим, как это выглядит и какой будет результат. Поэтому школы – это обязательно. Если я хотела быть успешной в бизнесе, когда я пришла три года назад, я не понимала вообще, для чего там школы, зачем мне это надо. Я предпринимателем была, я сама я умная, я все это знаю. И когда вот у меня, скажем, суббота всегда была, это для внучки, однозначно суббота, это значит везешь, как мы к ней уезжали. А тут в субботу в 11 часов мне надо быть на школе. Естественно, одну субботу я не пошла на школу, сейчас я еще на школу не ходила. Вторую субботу я не пошла на школу. Месяц, декабрь. У меня только в конце декабря произошло такое переосознание. Когда я вижу, что те, которые ходят на школу, которые слушают Таню Василевскую, по субботам, они какой-то другой результат, они какие-то не такие становятся в прошествии месяца. Кто-то по-другому говорят, что-то делает. И я, значит, я с внучкой договаривала, что Лиза, бабушка пошла бизнесом заниматься, значит, как получится, так мы тебя будем брать. Мы тогда вечером приезжали, нам не забирали, а в воскресенье ее на руки сдавали. То есть я с ней договаривала. И когда вот я уже от первой школы вот записывала Тане Василевской, это совсем уже были такие, скажем, по уровню за три года, это вообще был первый класс, который мы проходили, действительно уровень первого класса, но мы открывали Америку. И вот именно осознание того, что э, Татьяна уже была практика сетевого маркетинга, она нам давала какие-то вещи, и когда ты пускаешь через себя, когда быстро у тебя вот это видение работает, интуиция работает, и ты понимаешь, как тебе нужно делать, что нужно делать. Плюс мы учились еще друг у друга. У меня оказалось вообще без медиапартнера, никто меня не подхватывал. Я была сама по себе. Поэтому я смотрела, что говорит Василевская, что там говорит Кабунова, что там Наташа Зубкова. Это вот первые, кто мы были в группе Василевской Тани. Это уже люди, которые, менеджеры, которые уже начали что-то в компании. И мы учились просто друг у дружки. Через в апреле к нам приехала Элла Николаевка, у нас была Академия лидерства предпринимательства, 10 дней с нами работала Элла. Вот именно после этого, такой вот Москве, да, когда мы были на открытии компании, там сразу же тонны проваливались, то есть пришло внимание. А до Москвы три месяца вот просто делала звонки, потому что я понимала, мне нужны люди. Если у меня нет людей, как вчера Татьяна говорила, действительно была рука. Как это у меня нет людей? А первое время то же самое, звонки делаешь. Как на звонки делали, ребят? Это вот киношка, знаете, вот, я не знаю, наверное, трагикомедия, да? Вот как мы делали первые звонки. Кто как хотел, что как хотели, говорили. Не приходят, не соглашаются, продавать было нечего. Вот. И тоже были такие же вот моменты, когда не приходят. Ты звонишь, они не приходят. Да, я приду, нету. И 
как-то у меня такой вот, видимо, был момент, поделиться было не с кем этим. Я к Татьяне Василевской прибегаю, я говорю, блин, записала на день сегодня пять человек, никто не пришел. А вы видели, какая вот реакция Таня Василевская, она отвечается. То есть врач, он и есть врач, он выслушает тебя и сразу диагноз тебе поставит. Вот. Василевская так на меня посмотрела, говорит, а ты говорит, пиши на какой-то клуб опять человек. И будут, говорит, приходить. Я разозлилась сама на себя. Ребят, я каждый клуб записывала по четыре человека. Вот четыре клуба на каждый практически у меня было по четыре человека. У меня стали приходить по три, а потом уже и по четыре. Научилась и четырьмя там работать. Вот таким образом. Именно вот мне это нужно было. Поэтому вот каждый для себя возьмите, пропишите, что вы хотите в этом бизнесе, для чего вы сюда пришли. И у каждого будет именно. То есть вот именно ответственность, да, она определяет наличие денег и в электронном кошельке, и в каждый день. Это вот такая взаимосвязь. Следующий момент неуспеха в этом бизнесе. Это люди не понимают, что такое, скажем, работа в команде, да? Мы сейчас коротко вот этот фактор рассмотрим с вами. Работа в команде. В команде. Это первое, когда мы приходим вот сюда, у нас получается, ребята, организация. Тогда только начинаем офис закручивать, свою структуру строить. Это организация. Что такое организация? Это группа людей, грубо говоря, которые просто собрались, у всех разные абсолютно цели. Но они вместе. Это вот как мы запускаем офис, все пришли, кто зачем, никто не понимает зачем. То есть нет единства. Это просто организация. Когда каждый приходит, количество звонков сделал, клуб провел, продукт продал и ушел. Потом школы проводятся, да? У нас формируется что? Группа. Группа. Чем отличается группа? Группа – это уже, скажем, не организация, это уже организованные как-то люди. У них уже одна цель. Одна цель. Грубо говоря, мы сели... Если организация, это все стоят ну, как бы на остановке, все сели в маршрутку, но все вышли на разные остановки. А здесь уже одна цель группу объединяет. То есть мы уже вместе, мы уже дружились, мы уже понимаем, для чего нужно приходить. То есть уже есть сплоченность, уже появилась цель. Одна у всех. Вот этим отличается группа. Дальше. Из группы уже формируется команда. Так вот, команда, команда, это группа организованных людей, у которых есть капитан. Это уже группа организованных людей, у которых есть капитан. Грубо говоря, на наш язык, это медиапартнер. Уже группа. Не просто так, каждый сам по себе, а уже формировалась команда. И потом из команды уже организуется окружение. Окружение. Так вот, окружение – это люди, с которыми вы уже прошли этапы падения, взлета, плунки. Это люди, которые с вами уже остаются из вот этой команды одни цели, одни ценности, один мозг, одно сердце, одно отношение и понимание. Это будет 5-7 человек. 5-7 человек. Если взять, скажем, команду Ларисы Герд, это Элла Николаевка, Евгения Герд, да, это вот уже в окружении, мы говорим, Татьяна Васильевская, Елена Короновская, Тарятна Кимова, Галя Колесникова, Нина Корж. То есть это уже лидерский совет компании. Это люди, которые действительно прошли этапы э, всякие за много лет. Они действительно объединены одним вот любовью, сердцем, пониманием, отношением. И вот ваше должно быть стремление именно войти в окружение самого мощного человека, Ларису 
вверх, подняться на самую высокую планку. Но сначала смотрите, что происходит. Когда мы приходим, да? мы приходим, мы входим в чью-то команду. Чью-то команду. Здесь уже сформировалась определенные установки, определенные правила. То есть здесь система. Так вот, войдя в чью-то команду, вы именно учитесь чьей-то команде отношениям, уважению, проводить школы. И от каждого человека в команде зависит результат. От каждого, от действий каждого. Вот это очень важно понимать. И каждый хочет создать свою команду. Мы для этого пришли. Не просто, чтобы была вот эта организация или группа. Вот этим людям мы по барабану. Что будет, чего будет. Это чисто мышление найма. Да, вот этот вот момент. Это чисто мышление найма. Дверь закрыл, ушел и горит все синим пламенем. Его больше ничего не колышет. А вот когда уже команда, мы не просто в этом бизнесе создали команду, Именно командой мы быстро делаем результат. Когда мы объединяемся, когда у нас одна цель, когда у нас одни действия, когда закручивается одна воронка, и мы объединяемся вокруг одного человека. Вокруг одного человека. А потом уже, когда вот вы в команде научились, как держать офис, как функционировать команда, как держать команду, как вырастить своих менеджеров, вы уже входите в окружение своего лидера, своего лидера, и вы начинаете формировать уже свое окружение, исходя из моральных принципов, исходя из ответственности тех людей, которые в вашей команде. Вот эти моменты, да, работа в команде, это тоже важно понимать. И один из факторов, опять-таки, не успеха. Люди не понимают, что такое команда. Не понимают. Не понимают, как эта команда, скажем, структурирует. Вот рисуем с вами такую схемку. На общегородском я это рассказывала события. Скажем, вот наставник. Вот наставник. Ну, выше берем Ларису Герд. Да? Вот пойдем с самого большого человека в компании Ларисы Герд. Вот смотрите, Лариса – мощнейший источник энергии. Да? Лариса свою энергию, свое видение, понимание, знание, практику она отдает, скажем, Татьяне Василевской. Да? Вот это наш наставник, Таня Василевская. Таня Василевская отдает Лени Карановской, там цепочка идет, да? и вот мы попадаем вот сюда. Вот сюда. Лена Литвинова рассредотачивает да? вот так, на своих ключевых. Это мои менеджеры. Это мои менеджеры, кого я учу. Мои менеджеры учат своих ключевых. Посмотрите, какая вот схемка получается. Каждый по своей команде, каждый по своей структуре. Максимум 7 человек. Максимум. Ой. А вот. То есть каждый вот таким образом. Работает. Почему мы говорим у нас бизнес учеников? Лариса Герт учит, VIP, VIP учат топов, топы учат менеджера, менеджер учит своих людей. И в итоге, посмотрите, мы все задействованы на энергии вот этого человека. На энергии, то есть это энергетический канал. Видите, как он идет? Это не просто знание, это не просто практика, это именно огонь, огонь. Прикасаясь к нему, зажигается наставник, наставник отдает огонь дальше, вы отдаете своим людям. Если нет огня, нет вот сюда движения вниз, и где-то, скажем, вот здесь произошел сбой, но кто-то говорит, вот, я самая умная, мне ничего не надо. Раз, отсеклись от вот этой энергии. Все, группа вот эта, она не получает вот этого огня. Если отсеклись от своего медиапартнера, от своего наставника, именно вот понимание работы в команде, оно вот таким образом. Если ситуация, как у меня, у меня нет медиапартнера. Но 
По прошествию времени, когда я доказала, что я первый отдел менеджера, когда я сама закрыла топ-менеджера, ребят, вот, пожалуйста, подхватили, подхватили. Делайте результат, и вас подхватывает вышестоящий оплайн. Не думайте, что если у вас нет медиапартнера, над вами еще куча вот 10 людей, которые вас подхватывают. Но вы должны четко понимать, что берут тех людей, нам тратят время на тех людей, у которых есть вот эта ответственность. И есть отношения. Без ответственных людей и без отношений никогда вам не подхватят. Время вот этих людей, оно очень дорого стоит. Точно так же потом, когда у вас уже будет группа, вы точно так же будете делать вот этот отбор тех людей, которые первые приходят, которые больше отвечают, которые берут на себя вот этот вызов, ответственность. И значит, этих людей вы уже подтаскиваете. До третьих, пятых линий, до третьих, пятых линий в команде выбираются вот те, которые делают больше, чем все остальные. И Лариса, скажем, всегда говорит такие вещи, что сильным больше нужна поддержка, чем слабым. А мы вот считали всегда, ну сильная она и так пойдет. Тут научили там звонки делать и отпустили. И начинаем внимание концентрировать на тех, кто совсем слабый. Вот этого слабого тянешь, тянешь, тянешь за уши, а в это время сильный начинает потихоньку-потихоньку уходить не туда, куда надо. В итоге я теряю сильного, я не вытаскиваю слабого. На что я потратила время. Вот. Поэтому когда мы делаем вот разбор статистики, именно на статистике в команде сразу видит лидер, сколько человек делает звонков. Если он делает много звонков, это уже говорит о том, что человек ответственный, то человек работоспособный. И он понимает, для чего он делает звонки. Вот первый показатель это статистика в группе. Сразу концентрируйте внимание на того, кто вам каждый день в офисе дает работу. Вот у меня три приглашенных, поговори с ними на бизнес. Вот у меня три приглашенных, как мы пачками таскали людей к Василевской, поговори с моими на бизнес. То есть мы заявляли, что мы таскали людей, а более мощный лидер – другое видение. Когда вот здесь, вот посмотрите, скажем, вот здесь даже возьмем вот шестой, пятый уровень. Вот новичок вот пришел, а у него есть только вот Эмоции, желания, но у него абсолютно пустой кошелек. Как вы думаете, вот со своей приглашенной на бизнес, новичок, как будет говорить? Мощно, уверенно, или же не, не будет знать, какого бога сказать, как подойти, да, и будет вот так сидеть, как осиновый лист, трястись. У меня нет результата. Как вот я буду с ней это разговаривать? А результат есть у кого? У тех, кто выше. У них уже есть результат, они уже знают, как с этим поговорить, как с этим поговорить, как его смотивировать, что зацепить. И вот ваша задача своих людей да, научить да, сначала таскать людей, чтобы этих людей ваш лидер сажал на бизнес. И если новичков я сразу э, контролировала, вот по статистике, скажем, у меня вот есть Наташа Виноградова, да? это моя первая линия. Наташа таскала людей пачками. Я не, у меня язык отваливался, сколько бизнесов, я читала ее людям. И мы именно, буквально, вот Наташа, потом у меня еще значит, была так, Катюша Баранкеева, первая линия, они таскали людей, но Виноградова таскала пачками. И по три человека я говорила с ее людьми. И у меня быстро-быстро за месяц у нас раз команда 20 человек. Просто вот так вот раз, как грибочки, и выросла. Поэтому научите своих людей, что они не просто так делают звонки, они должны вам создавать работу, а вы создаете работу своему лидеру, своему медиапартнеру, своему наставнику. Так, вот у меня завтра на бизнес, я договорилась, на, говори с людьми. А сами сидите рядышком и слушаете. Вот наше, наверное, знаете, вот было преимущество на тот момент, когда мы барахтались вот так сами в своем соку, находясь просто рядом с Таней Василевской, я слушала, что она говорила, я записывала каждое слово. Я слушала, что Марина Кабунова говорила, я записывала, я это пропускала через себя. Я смотрела, как Василевская маску накладывает, как Василевская вот манера, ее, скажем, разговора, ее реакции. И всегда вот для себя уже сколько лет, я знаю Таню Василевскую, я всегда так вот, когда чувствую, что у меня такая волна гнева, дум, дум, такая вот возникает, так, стоп, Таня Василевская, что бы сделала Василевская, выдохнула, выдохнула, я успокоилась. 
и я начинаю спокойно, спокойно говорить. То есть именно вот нахождение с мощным лидером, когда вы берете уже привычки успешного человека, вы не теряете время, чтобы поменять свои привычки, вы сразу переключаетесь и берете хорошие привычки. От Эллы Николаевка попадает к ней на тренинги, а Кариса Герд попадает к ней на тренинги. Попадая на тренинги, скажем, с Елецкой Лены Корановской, когда у нас есть отбор. Почему идет отбор? Вот эти уровни, посмотрите, система обучения. Вот эти люди, новички, они только пришли. Что им нужна? Элементарная техника. Как пригласить, как поговорить, как продать продукт. Вот эти, которые же группы держат, им уже нужна психология, Мышление, сила влияния и другой уровень обучения. Для этого у нас пошагово выставляется промоушен. Стремитесь попадать на более высокий уровень обучения. Это ваш рост. Который уже держит вот эту всю группу. Как вы думаете, уровень обучения другой? Другой. А вот здесь совсем другой. И вот три года нашей жизни, они просто так прошли. Мы даже оглянуться не успели. И вчера, когда вот Таня Василевская сидела, знаете, вот как-то так вот раз, и вернулись обратно на три года. Какие мы пришли, какая была Василевская, какая была я. Это вообще, вот жизнь, она просто разделилась. Как вот до ремонта, после ремонта, да? А здесь жизнь делится до прихода в ЖРС и после. Да, трудно, да, падали, да, поднимались. И вот именно умение, падая, подняться на один раз больше, извлечь урок и идти дальше. Вот этому нужно тоже учиться. Не нужно никогда паниковать. Если что-то происходит не так, как я хочу, значит, у меня есть над чем работать. Значит, мне нужно что-то в себе изменить, какие-то привычки, Какое-то отношение поменять, это всего лишь мне Вселенная дала урок. И опять разбор полета. Почему это произошло? Какие были причины? Что мне теперь нужно изменить, поменять, чтобы идти дальше? Какой урок из вот этой ситуации я вынесла? Поэтому вот сегодня мы говорим с вами, чтобы вы понимали, для чего у нас выставляются, скажем, вот эти все промоушены. Сейчас по 400 CV взять промоушен, чтобы попасть в Ларисе. Ребят, вы подключаете сразу к ее источнику энергии. Даже по скайпу, даже когда мы на камде разговариваем. Это настолько мощный заряд энергии. Полгода, полгода хватает разговора с Ларисой. Видите, какой это источник? Поэтому стоят вот эти промоушены, критерии. Скажем, почему у меня был результат быстро? Когда... У меня была менеджером, а группа у меня было 7 человек. Элла поставила критерии, это был август месяц 2010 -го года. Менеджеры, группа 8 человек, первые садятся на обучение. У меня 7 человек, восьмая была на залоге. Ирина сквозь сидела, Василевская, значит, она, Ирина Ковальская, такие вот серьезные. Ну и я пришла к Таня Таня Василевская посмотрела на меня и говорит, Петрина, у тебя что, 8? Я говорю, на залоге восьмой. Она говорит, когда? Проплачешь, тогда придешь. Я так обиделась, разозлилась. А две недели проходит, и он раз подумает, я за две недели включалась виноградовой 12 человек, и на следующую через две недели телеконференцию я села с планшеткой. И Василевская только на меня смотрит. А я говорю, у меня 12. Вот таким образом. И именно попадая сразу к Элле, да, то есть вот сюда. Это было другое влияние, это было другое понимание. И именно вот поэтому, наверное, у меня был больше результат даже без медиапартнера. Просто потому, что раз в две недели я была подключена к вот этой энергии. Что дальше происходит? Вот здесь, да, смотрим следующий. Просто если вот, давайте вот так, просто напишем топ-менеджер, да, по квалификации. Давайте вот так, топ-менеджер. Вот. Топ-менеджер, он уже может держать группу от 100 
до 300 человек. Он уже обучен, он уже имеет другую силу, другое влияние. А менеджер, просто менеджер, у него группа 20-60 человек. Просто менеджер. И именно вот эти школы, они дают не просто вам подпитку, не просто заряд. Вы зажигаетесь, вы горите сами, и вы вот этот огонь спускаете в свою группу. Если не горим, если не подключены, если группа сама по себе где-то бултыхается, скайп не вытянет. Скайп не вытянет. Здесь каждый день, раз в неделю, раз в неделю, мы считаем городские школы. Опять-таки на общегородских школах, кто сейчас, вот Бессонова будет, скажем, я буду, Евгений Литвинов. То есть те люди, которые уже, как минимум, группы по 100 человек держат. И вы уже подключены к вот этому огню, вот этой энергии. Поэтому если вопрос ставится, общегородское там, событие, всем быть, вы выпали, да, вот где-то вот здесь вы выпали. Все. Вы опять вернулись на два шага назад. Вот школа, которую у нас общегородской семинар прошел, потрясающе. Насколько Юля харизматична. Насколько вот Юля передала свое понимание и видение, что если один человек смог заработать полмиллиона в месяц, причем не будем даже брать ее образование, возьмем ее оплайн, Маша Топоркова, Мария Топоркова, просто маникюрный мастер. Кто был на Топоркова, вы слышали? Маникюрный мастер из деревни Березовка, из поселка Березовка. Доход более 300-400 тысяч в месяц. Как вы думаете? И я когда пришла новичком, я сразу посмотрела на Ларису, когда я в Москве ее увидела, и сказала, так, если она... Без высшего образования нам же всегда вдували, да, что диплом, диплом, диплом. Если диплом, то ты умный, без диплома ты дурак. Да? Вот. Потому что у моей мамы не было высшего образования, наверное, она хотела мне эту программу задать. Я вот проучилась в институте, так, прокачала, ага, еще 4 года нищеты, подрабатывать санитаркой в больнице, чтобы как-то выжить. Нет, я пошла в торговлю. Кардинально на 180 градусов я поломала эту всю программу, которую мне с детства вдал обревали. Учись, учись, институт и прочее. Там вообще скандал дома был, ребят, вы не представляете. Вот чем отличается лидер, да? Лидер отличается тем, что он всегда поступает вопреки. Поворачивает на 180 градусов и пошел в другом направлении. Никто ничего не понял. Что, зачем, почему. Но через год, когда у меня зарплата была, да, какой, 79-80 год, у меня зарплата была 125 рублей. Мне приносили, кто помнит те годы, да, это очень хорошая была зарплата. Мне приносили все вещи, базу, у меня были фирменные джинсы, у меня была фирменная Луи Филипп Туш, у меня были французские духи, Мажинуар 45 рублей стоили. То есть у меня было то, чего никогда ни у кого не было. И было у моей мамы. Пылесосы, которых нигде не было, белье постельное, которого нигде не было. Продукты, полный холодильник, то, чего нигде не было. И тогда я вопрос задала, хорошо, а ты помнишь год назад? Ты меня чуть не убила, то есть института ушла. Я была лучшая студентка курса. Тем не менее, через год, ну и дальше пошла моя жизнь. Я закончила технику торговли, я работала за складов, я работала... А, а, где еще у меня? За секции, за складов. То есть я прошла этот год. А, Будучи женой военного, и нянечка в детском садике подрабатывала за 71 рубль, лишь бы ребенка устроить в гарнизоне. Декрет с младшим сыном зарабатывала, техничка в школьном бассейне. Вот в Иркут столько приехали, вообще ни прописки, ничего, никуда. А мне нужно было срочно вторым ребенком беременна. Я прошла этот путь весь, вот, по полочкам. И всегда было, наверное, вот это все-таки желание заниматься бизнесом. 90-й год, человек это вообще кошмар, как вспомнишь, что ты дрогнешь. И в итоге вот, да, три года они прошли, просто прошли. И это прошедшие вот этих трех лет, когда ты уже состоялся как лидер, когда ты уже прошел вот отсюда, вот отсюда, ты проползал вот эти все окопы, ты уже знаешь, какие страхи, какие блоги. Я же это прошла, 
пришла, значит, я могу помочь любому человеку. И когда в Москве я первый раз, я говорю, Ларису увидела, и так, ага, она что, умнее меня? Нет. Не умнее, не дурнее, у нее есть практика, многолетняя, значит, мне надо что сделать? обучаться, стать самой примерной ученицей в этом бизнесе. Все приходили в офис тусоваться, как мы у Тани Веселевской работали. Приходили так, потусовались, понегативили и ушли. А у нас две маленьких презентационных было, окошки, и вот берешь свой стульчик вот такой на колесиках, в окошко садишься, сейчас планшетка на, на коленке, рекомендации, ушко закрыл, и вот так мы сидели, кто звонили, звонки делали. Клуб закончился, рекомендации, звонки, час на звонках. Чай я могла хлебнуть, вот кружку чая, у нас кухня была в другом месте. Вот пять минут у меня есть, за день пять минут взять кружку чая, просто хлебнуть кружку чая. Звонки, люди, продажи, включения. Звонки, люди, продажи, включения. Я полгода на таком режиме работала. Группа быстро нарисовалась. Звонков уже меньше. Дача, внучка, собака. Обучение, мощнейшее обучение. Я уже за людей отвечала. Я уже людям отдавала вот эти знания. И только вот понимание, для чего я это делаю. Я сюда пришла действительно создать не просто что-то, не просто тусоваться, не просто там не выделить, как все остальные в офисе это делали. Поэтому есть результат. И вот именно, когда мы говорим, вот команда, работа в команде, климат, атмосфера, как мы говорили с вами, тему раскрывала я, гипнотический ритм. Кто был на той школе? Вот. Что такое гипнотический ритм? Если все позитивные в офисе, да? вот здесь закручивается воронка, ровного, хорошего, то есть шарик надут, полный шарик, вот вы надули шарик, это позитив. Как только один человек говорит, у меня не пришли, у меня не купили, вышел такой злой, раздраженный, в шарике дырка, шарик начинает дуваться. Это все, все касается вот здесь идет цепная реакция. По всем вот эта цепная реакция проходит, ни один не избежит. Почему мы запрещаем негативить, не говорить, у меня не приходит, переписались, она придет, ну тогда. Мысль, мысль, она сразу материализуется, потом идет действие, и получается такой шлейф. А если мы сразу взяли и озвучили, вот так, раз, и обрубили целый день для себя и для всех партнеров, которые в офисе. Каждое слово, каждое мое действие, каждая моя мысль, это шлейф последствий. Средь последствий. И когда мы вот говорим, вот эта команда, когда команда закручивает только вверх, да, во Вселенную, точка отсчета ноль. Если мы говорим, супер, продажи есть, приходят, покупают, включаются. Вот отсюда сверху Вселенная вам всем спускает. Приходят, покупают, включаются. Как только один негативчик что-то вякнул, да, как... А мне нравится Алла Черепахина, топ-менеджер проводила на два года назад академию. И она говорит, знаете, говорит, один вот такой придет и начинает фонить. И вот этот фон сразу всех цепляет. Так вот, точка отсчета 0, вот здесь позитив, вот здесь негатив. И начинается отъем, отъем, да, и все подпадает вот сюда в ноль. Один негатив, и пошел отъем. Позитив – это приход. Всего хорошего, чего вы хотите. Негатив – это идет отъем. Поэтому, когда начинаются в команде, скажем, осуждение, усоление, там это не так, это не то, это не такое, это не вот такое, сразу идет сбой работы офиса. Вот эта раскрученная атмосфера, вот это то, что шарик надули, шарик сдулся, и люди, которые приходят на процедуру, они сразу спиной, подсознанием, под коркой ощущают, что здесь, здесь запах денег, здесь любовь, есть уважение, есть понимание. Именно не понимая бизнеса, люди приходят вот сюда, вот сюда, если здесь плюс, если здесь хорошо, если здесь одна эмоция, одна энергия, любовь, позитив, добро, они 
они не хотят уходить, они остаются. Если приходят с флешником негатив, продаж не будет, включения не будет. И как только в команде вдруг статистика по продажам начинает резко падать, тут же выявляете, кто фонит. И запускаются определенные школы. Что такое негатив и как он убивает бизнес всех команде. команде. Особенно если вдруг у кого-то группа начинает мало-мальски вдруг расти с помощью вот этого лидера да, или вот этого лидера. Лидер же пашет первое время на нас. Вот у вас группа начинает расти. И тут значит кто-то вот отсюда начинает. Ага, это я тебе даю товарообороты. Я вот такая умная. Я такая умная. И начинает подтягивать себе всех негативщиков. С вот этой группы, с вот этой группы, с вот этой группы. Всегда будут недовольны. Поэтому по статистике быстро это отслеживается. Как только падают продажи, ага, значит, все, фон пошел. Кто зачинщик? Вот. И быстро локализоваться, там мозги промыть, поговорить, договориться. А, очень мне нравится с красноярской веткой, как они работают. Вот два года я с красноярской веткой плотно работала. Там, как только человек не понимает, да? то есть вот эта система, давайте так говорить, это система, которая а, функционирует по определенным законам, как и законы государства. Если в государстве кто-то говорит, Путин, ты неправильно строишь государство, ты такой секой начинается значит, там где-то коалиция свергнуть власть, что будет? В лучшем случае вот это, в худшем психушка. Это в государстве. Любые возьмем режимы государственные, да? То есть систему рушить никому не позволительно. Сначала мы объясняем человеку, дорогая, вот так, так, так. Понимаешь, здесь вот есть система, есть человек, который отвечает за систему. Вот этот человек отвечает за систему, а ты рушишь систему. Нельзя срывать школы, нельзя вот это. Ты понимаешь, что ты рушишь систему. То есть садимся красиво за стол переговоров и разговариваем. Школы не слышат, разговор не слышат. Собираем группу, разговариваем в присутствии группы, чтобы группа сказала. Нет, тогда значит, у нас бизнес, ребят, свободный. Дверь закрывается вон там. Мы никого не держим. Но мы никому не позволяем разрушать систему. Поэтому здесь вот это ответственное отношение к своему медиапартнеру, к своему наставнику, к Ларисе Герб, уважительное отношение к системе, система и вас будет уважать. Не уважаешь систему, она просто выбрасывает. Из практики, когда у Василевской мы были, там очень много было разных людей, которые сидели там с удачей, то Василевская пуговица на штанах не такая, то школу Василевская, Скорановская не такую провела. Я просто никогда не участвовала. И Ковальская в этом тоже никогда не участвовала. Мы наоборот тут же закрывали рты и говорили, ты такая умная, когда ты выйди, вот такую школу проведи, как Таня Василевская, а я на тебя посмотрю. Мы не позволяли плодиться вот этому негативу. Поэтому те люди, которые сейчас успешные, которые вот топ-менеджеры, это именно те люди, которые никогда не негативили сами и защищали своего наставника, там, лидера, не позволяли никогда опускаться до уровня торговых базарных баб или бабушек, которые вот там сидят семечками, в семечке щелкают, плюкают на лавочке. Именно вот это очень важно понимать. Если я уважала себя, я не позволяла никогда никого обсуждать, какие бы действия ни были. И это я прививала своей группе. В своей группе. Поэтому у меня была мощная, сильная организация. Вот таким образом, ребят, вот эта вот работа в команде, да, это очень серьезный момент. Очень серьезный момент негатива. Очень серьезный момент. Поэтому вот, вот нужно... Нужно объединяться, да? а нужно использовать, наоборот, работу вот эту два к одному. Что это значит? Это я плюс мой медиапартнер. Это за решение сделки по продаже, когда у меня еще не хватает силенок влиять. Это сделка на бизнес. Если я продаю своего медиапартнера, говорю, что это такой-такой человек, а мой медиапартнер, он меня продаст. Бизнес не работает в одиночку. 
Какая бы умная ты ни была, в одиночку не работает. Кто-то должен тебя продать, на тебя дать промоушен. А ты потом даешь в ответ промоушен. И только вот таким образом, используя своего медиапартнера по полной программе. Потом приходит понимание, потом приходят навыки. Если ваш медиапартнер, он, скажем, не в системе, он негативен, ну, будьте ему благодарны, что он вас просто пригласил. Цепляетесь за наставника. Прям цепляетесь за наставника и говорите, мой медиапартнер не на 100%, мой медиапартнер но не занимается, меня не обучает, его рядом со мной нет. Все, вот так за наставника уцепились, да, и пошли за наставником четко. Но опять-таки обратно, да, если а, меня подцепила компания, значит компания уже а, знает, что время, которое на меня тратят, на телеконференции и прочее, у меня идет отдача. Я делаю результат, я занимаюсь людьми, я, я в системе, я это отдаю. То есть вот таким образом. И это бывает ситуация, когда вот медиапартнер просто пригласил вас, но ему тысяча баллов нужна. А ему не надо вами заниматься, он просто не хочет. Это нормально. Вы в системе, да? Берите максимум от системы, берите максимум от лидера офиса, берите максимум от оплайна и вперед. Уже одно то, что мы находимся в системе. Здесь каждый человек может сделать супер результат. Система страхует. Вам провели клуб? Супер. Вам проводят школы, для вас проводят бизнесы четверговые. Так мотивируйте людей сажать на четверговый бизнес. Вон молодцы, простоярцы, 5 голдов включили. На Невска 5 голдов. Посадили все, отработали на Юлю Кусеву. Обидно, досадно, ну ладно. Не отработали. И моя команда не отработала в моем офисе. Это ни о чем разговор. Так, есть у нас там один человек, на два проекта, по-моему, она хочет. Но это не, это не работа. Месяц вот прохолост там. Видели все на, на презентации, 50 человек средний посадили. 50 человек. И когда мы говорим, что, ребята, это очень серьезно на приезжего лидера, у которого результат, почему? У него есть сила влиять. Именно он зажигает, он показывает, какой он крутой, какие у него вещи, как он говорит, как он стоит. И именно вот важно отработать на четверговый бизнес, когда, скажем, мы договариваемся, что сейчас четверговые бизнесы будут вместе. Отработать неделю, работать и посадить максимум на четверговый бизнес, чтобы мы донесли, договорили, доработали, и уже завтра они пришли на школу залога на субботнюю. Понимаете, вот насколько важно вот эта работа в команде, работа в системе. Не просто так, три года мы вот эту систему создавали. Это наши падения, это наши слезы, да, это наши сопли. Мы сами вот так вытирали, поднимались и дальше топали. А сейчас все есть, продукты есть. Наставник есть. Вы только захотите. Вот захотите. Разбудите в себе вот это безумное такое вот желание. Посмотрите, какая вот Татьяна Василевская. Что дает деньги? Это личностный рост. Ты меняешься. Ты становишься интересен окружающим. У тебя другие, другое мышление, другой уже уровень жизни. А чтобы были деньги... Мне нужны люди. Только через людей, через а, то, что я обучаюсь, только вот таким образом мы зарабатываем деньги. Вот заложите себе вот это. И мы с вами писали, что формула успеха. Давайте еще раз ее вспомним. А начинается бизнес с чего? Это желание. Так, плюс талант. Так, маленькая скобочка, умноженная на компанию, на компанию, так, умноженная на правильные действия, на правильные действия. Скобочку большую закрыли и написали плюс вера. Это формула личного успеха. Вот ту субботу 
перед событием я проводила школу на десятки. Всем было сказано, что, ребята, в 11 часов школа на десятки. Поэтому здесь выбор каждого. Либо вы выбираете клуб «Мажет и маски», либо перезаписываете людей и приходите на школу. Не просто так ключевые грузы в Турецию, приведи, пожалуйста, школу. У меня там проблемы, люди не слышат. И я выхожу в школу. Так вот, формула личного успеха, личного успеха, это в этих вещах мы говорили. Вот смотрите, все начинается с чего? Должно быть жгучее желание изменить. Продажа продукта, она тоже начинается. Если мы, клиенты, не разбудили вот это жгучее желание приобрести продукт, если отзывы не так, если клуб не так, если я вообще просто намазала и отпустила, вот разбудить желание, да, с этого начинается бизнес. Разбудить желание у человека изменить жизнь, изменить качество, с этого начинается бизнес. То есть разбуди желание. Научитесь будить желание. Но ищите слова, ищите болевые точки, как влиять, чтобы она купила, как до нее достучаться. Болевые точки своих новичков, которые включаются и выключаются, не разбудили вот это желание, не знаете, что она хочет, нет вот этой цели. И человек поворачивается и уходит. Пришло зачем-то. И вот вы должны постоянно ее держать на ее желании изменить жизнь, изменить ситуацию. Постоянно вот так трясти на связи, самих себя трясти. Фокусировка на цели. Для чего я пришла? Моя цель. Я же не просто так взяла этот голд. И вот этот фокус на цели, мое желание, это первая ступень. Второе. У каждого человека есть талант. Мы здесь вы отрываем вот эти свои таланты. Один процент по статистике люди, это которые вот как огонь, они горят сами, и они зажигают. Всего лишь один процент. Девять процентов людей, это техники, это личные замы, но это люди, которые просто незаменимы. Их устраивает идти за кем-то. Вот их устраивает девять процентов. А где-то тридцать процентов людей, которые, а, вот как все, чего-то там делают, но не понимают зачем. И основная масса тех людей, которым вообще все пофиг по барабану. Их вообще ничего не интересует, Николаевич. И желание плюс талант. Талант есть, ребят, у каждого, у каждого нормального человека. Вот откройте в себе вот эти таланты. Откройте. Именно вот этот бизнес, он позволяет. У кого-то талант как мотиватора, у кого-то талант как организатора, у кого-то талант как продавца, у кого-то талант подписывать дальше. У каждого есть талант. Вытаскивайте свои таланты и вытаскивайте таланты своих людей. Своих людей. Следующее. Компании есть. Мы про компанию говорили. Все есть. Если бы вот это было у нас три года назад, было бы супер. Но невозможно быть первыми в бинаре, да, в самом начале бинара, и иметь все, что сейчас имеете. Ну, плата всегда едет что-то. Либо ты приходишь вообще первым ни на что на идею, зато потом ты в этом одном проценте самых богатых людей компании. Либо ты приходишь уже, когда компания 50-60 лет, да? там ловить нечего, абсолютно. И вот мы говорили сегодня с вами о правильных действиях, как команда функционирует, какие отношения, какие моменты, какая вот эта ломка, сейчас еще вот так подробно я останавливаюсь, да, вот на ломке. И посмотрите, вот это все плюсуется вера. Вера. Большинство приходят без веры. Без веры. Так вот вера, это действительно это вот состояние души особое, духовное. Без веры в систему, без веры в бизнес, без веры в продукт. Без веры в себя, что я смогу, потому что Лариса смогла. Значит, я смогу. Мне только нужно время, 
чтобы научиться. Время, чтобы взять практику Дани Василевской, практику Грановской, практику Уиллы Николаенко, практику у Ларисы Берг. Мне нужно время. Люди жизнь тратят, осознайте, 50 лет потратят на то, чтобы уйти на пенсию. В никуда. А здесь три года. Три года. Но у вас они будут другие три года. Это у нас были страшные три года, пока мы эту систему шлифовали, запускали, отрабатывали. А у вас другие три года, потому что уже вы в системе. И вот эти правильные действия, правильные действия, да, плюс вера. И без веры ну, никогда ничего невозможно. Клиентка приходит, вот только вы ее встретили, звонок даже делает, приглашая. А я тряснусь от страха, потому что не верю, что продукт работает. Не верю, что бизнес работает. Я только звонок делаю, это мое неверие. Оно уже вот там, на конце провода, считали его. На мое неверие. Почему мы работаем 95% металликой, мозгами? Я сама работала со своими мозгами. Применяла, слушала и пропускала через себя. И вот именно вера, вера – это основной ключ успеха. Иногда вот новичка мы научили, он делает приглашение, да, правильно, по секрету, стандарту, а потом да, у него люди не приходят. Да. Отсылаем своего новичка в другую комнату, говорим так, вот это, это мне делать намного, я послушаю. И я слушаю, сразу считываю, ага, трясется как осиновый лист, веры нет вообще ни в что, а вот слова непонятно что, пример на очередь это все выдала. Все, я значит, опять сажусь со своим этим, уже я вроде как не новичку. И беру ее приглашение на контроль. Все, вроде сейчас нормально, что-то нам что поставили. А, запомните всегда весь разговор, а, скажем, по телефону, с продажей продукта, а, на бизнес. Вы должны обязательно заканчивать уже давая готовую программу действий. Конкретно завтра залоговой суммой сюда приходите. Я вам регистрирую, я вам даю продукт и начинаю работать. А продукт не купила, там предоплату оставила, либо на повтор. Значит, мотивируйте на повтор, берете любую цену предоплату, чтобы зацепить ее. И прямо назначаете, когда вы приходите на повтор, я вас записала на такое-то число, такое-то время. Программу ей задали, я вас жду, такого-то числа, такое-то время. То же самое, когда звонок делаем. Я вас записала на такое-то число, такое-то время. С собой комфортная сумма. Что захотите, можно приобрести. Буду рада вас видеть. Я ей уже задала программу, что здесь что-то можно купить. И я ей уже обозначила. Все время обозначила. Вот это вот решение действий, обязательно программу вы должны задавать. Не просто до свидания, да, подумайте, приходите. Ну, подумать, пойдет и придет. Может быть, когда-нибудь. Вот. Поэтому теперь смотрите, что происходит. Если есть желание, но я сижу дома, на диване, меня в офисе нет, я звонки не делаю, нет правильных действий. Как вы думаете, формула работает? Есть такие, которые говорят, вот, я сижу дома, Продаж нет, включения нет. Я говорю, стоп, дорогая, еще раз озвучу, что ты сказала вначале. Я сижу дома. Я говорю, еще раз повтори, где ты сидишь? Дома. А как ты думаешь, если ты сидишь дома, ты результат получишь? Нет, да? Поэтому недостаточно. Есть талант, нет вот этого. Не работает формула. Есть компания, нет правильных действий. Не работает формула. Есть вот это, нет вот этого. Не работает формула. Так вот, чтобы формула работала, разбудите в себе вот это жгучее, безумное желание иметь 30 миллионов в месяц. Вот прям уложите, чтобы вот здесь на доске вот лежит прям топка 30 миллионов. И как только ты выходишь, рассказывать школы, обучать людей, вот эта стопка, она так быстро-быстро начинает расти. Вот, здесь деньги, у доски. 
не просто слушаю, не просто записываю, пропускаю через себя, прорабатываю конкретно действия и отдаю своим людям. Только проглотив самому, проживав, ты можешь кому-то это дать. Не нужно быть вот такой информационной пробкой. Себя все забираешь и никакой отдачи. Брошь цена. Нужно делиться с людьми. Практика. Один человек есть, новичок, супер. Значит, всю информацию вываливайте на него. Только так, дозированно, чтобы не убить сразу. И вот эту формулу, формулу сами для себя действительно проработайте. Пропишите себе на каждый день правильные действия. Пропишите. Сколько каждый день я делаю звонков? Сколько каждый день я делаю продаж товарооборот? Сколько человек каждый день я включаю? Вот на неделю себе в планинге написали. Да? Звонков, людей, продаж, включение. На каждый день на неделю. День прошел. План я свой выполнила. Вот себе соревнование такое поставьте. Суд с труда. ЖРС. Каждый день я сама с собой соревнуюсь. Сколько я делала звонков, сколько я продала, сколько людей ко мне пришло, со сколькими людьми я поговорила на бизнес. Если по какой-то причине я сегодня звонки не сделала, значит завтра я в два раза больше делаю звонков. Два раза больше. Это мой бизнес. Это мой план. Это мои деньги. Это моя квалификация. Для меня существует план. Для меня я сама устанавливаю планку. Почему мы говорим, менеджера легко сделать за две недели? Легко, ребята. Система есть, продукт есть. Что нужно? Банки. Поток людей мощного лидера мотиватора своего. Все. Вот туда лидер всех людей и мотивирует. И не надо бояться, что я им дам, а я не умею, а я не знаю, что с ним делать. Но есть наставник, есть. Вот наставнику. Ваша задача звонки научить делать человека. И вы не ответственны за результат человека в бизнесе. Запомните это. Вы его ответственны только научить вот этим правильным действиям. А дальше он сам отвечает за этот свой результат. Сам. Вы ответственны за свой собственный результат. Только за свой собственный результат. Поэтому вот эти правильные действия прям прописываете. И когда мы говорим об успехе, об успехе. Один из рычагов успеха – это планирование. У нас бизнес, он планируется. Успех, мы его планируем в планинге, себя программируем на успех. И когда начинаем так вот, немножко энтузиазм угасает, вспомните, когда вы пришли новичком, вот ваши эмоции – когда вы верили, когда вы горели, когда у вас были продажи, когда к вам шли люди, вот те эмоции в себе возродите. Возродите вот ту эмоцию успеха. Зафиксируйте. И держите себя на вот этой эмоции успеха. Любой может это делать. Любой. Абсолютно любой. Зависит только, какова моя вера, каковы действия я делаю. Так, а еще что-то я хотела с вами поговорить. Есть такое понимание градусника. Давайте вот немножко вот так рассмотрим. Я сейчас попытаюсь вспомнить. Так, значит, точка первая. Это точка энтузиазма. энтузиазма. Так, вторая точка отсчета. Это идет. Так, здесь литургический сон вот здесь, да? Литургический сон. Тетрадку отдала и забыла. Литургический сон. Так, четыре шкалы. Четыре шкалы.
немножко он ведет, ребят. Вот когда мы приходим, да, мы вот здесь, то есть это точка кипения, вода кипит при 100 градусах. Точка сомнения, угу. точка сомнения, точка сомнения, потом идет точка раздражения, точка раздражения, раз, два, три, четыре, вот здесь нет точки. Точка раздражения и ритардический сон. Вот такой берем градусник. Вот новичок, он приходит, он в точке кипения, в точке энтузиазма. Все нравится, супер. Вот только взял гол домой, пришел, поделился с кем-то или с подружками поговорил. Ну, по башке настучали и говорят, это лохотрон разводил его, там ничего нет, вообще куда поперлось. Раз, улетел. Точку сомнения. Начинает сомневаться, да? То есть начинает там червячок, ага, завелся, червячок начинает его есть. Либо делают звонки, мне говорят нет, мне говорят нет, мне говорят нет, да? Ага, сомнения пошли. Что начинает? Температура падать, да? 99 градусов, вернее, так вот, давайте по градусам посчитаем. А здесь где-то так 80 градусов. У кого-то до 40 градусов может дойти. Вот начинает сомневаться. То есть начинает сам себе ковырять. И опять начинает, ага, вот там, там было каждый день, да, миска поплевкой. А здесь нету день, нету два, нету три. Медиапартнер не увидел, что начинает температура падать, да? Медиапартнер не зажег. Не вылетел причину, не поговорил, не отрегатировал там, что это какая проблема. И дальше, дальше еще хуже. Дальше летим вот точку раздражения. Здесь уже температура после 40, наверное, градусов 20. Вот так. Уже труп, да? Уже труп. Непонятно, что происходит. Точки раздражения уже ищут виноваты. Это не я виновата, что я делала неделю. Это не я виновата, что я в офис вообще не приходила. Это не я виновата, что я за три дня на отзыв не вышла. То клуб три месяца не выхожу проводить. То я бизнес не учу. Да, это не я виновата. Это вот он, она, они, он, он и прочее, прочее. Да? То есть уже все, человек остыл. И вот сюда ноль умерли. Умерли. И задача теперь, посмотрите, как Нужно вот сюда поднять на вот эту точку кипения. Так вот, именно для этого у нас есть медиапартнер. Если только начинаете сомневаться, сразу звонок другу. Так, у меня клуб прошел, она не пришла, она не купила, она не включилась. Медиапартнер топ, давай, что ты? Сегодня мы собрались, чтобы поучиться. Поучиться и школу будет нам давать наш топ-лидер да, нашей компании. И нам вообще, честно говоря, можно сказать, повезло. Мы целую неделю будем с ней общаться, будем ее слушать, будем что-то брать. Самое лучшее, естественно, да, потому что у нас много у самих у всех самого хорошего, а самое лучшее, да, мы будем брать. Естественно, мы будем давать, мы будем делиться, мы будем у вас учиться, а вы будете учиться у нас. Вот. А сегодня проведет школу, как я уже сказала, тут менеджер нашей компании, женщина, которую вы уже все знаете, наверняка уже прониклись. Да, тем, как она дает школы, действительно потрясающие школы, интересно, все очень эмоционально, все очень энергично. Так что сегодня вам представилась возможность еще одну школу такую послушать. 
И я предлагаю вам все записывать, все уникать, впитывать энергетически. И, конечно же, потом будете все это передавать кому-то, да, своим, своим, хотел сказать, знакомым, своим партнерам. Вот. И я не буду много времени занимать, я просто попрошу вас помочь мне поприветствовать топ-менеджера компании Витвинову Елену. Галина, испуганная, такая вот, держащаяся за свою работу, мертва, да, там, 1025, наверное, была месяц зарплата, может быть, побольше, Валочка, это какая зарплата была, когда ты пришла? Ой, 15, наверное, ну, до 20 а, где-то. И а с каким вот страхом она выходила первый раз на отзыв, с каким страхом она выходила проводить клуб, и вот по прошествии, скажем, времени, когда ты уже видишь, что это уже состоялся человек, что уже у нее есть вот видение, она уже знает, куда она идет, чего она хочет, и ты понимаешь, что вот время, которое, скажем, я прошла здесь в компании, оно не просто так потрачено. Но действительно, вот, скажем, Лариса, Евгения, Элла, они действительно лепят звезды, они создают вот эти шедевры и учат нас создавать вот эти шедевры из любого человека. И вот когда ты осознаешь, что я тоже могу создавать, я тоже могу проводить за собой людей, вот именно вот это понимание, что я служу людям, праводником, вот в этот другой мир, мир богатства, роскоши, самодостаточности, уважение самой к себе, что ты не просто прокоптила небо, да, вот прожила свою жизнь, а именно, что ты прошел и провел еще кого-то за собой и оставил именно вот след в людских сердцах. Осознайте вот это, что вы каждый, вы можете стать такой, как Лариса Гер, как Элла Николаевка, как Татьяна Василевская. Это может каждый. Это нужно только захотеть. Захотеть. И об этом мы с вами будем 